தொடர்பாய் இருப்போம் சமூக வலைதளம் என்பது நமக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் ஆனால் அது நாயிடம் சிக்கிய முழு தேங்காயாய் சிலரிடம் சிக்கி சின்னவெனப்படுகிறது நாயிடம் மட்டுமல்ல தேங்காய் போன்றல்ல எதை வேணாமலாலும் நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் முழுமையாக பயன்படுத்த முடியாமல் அதுவும் கெட்டு நாமும் கெட்டு ஒரு வழியாகி விடுகிறோம் அல்லவா அதற்காகத்தான் நாம் சொல்லுகின்றோம் நாயிடம் சிக்கிய தேங்காயாய் சமூக வலைதளம் என்பது இன்று சரியாக பயன்படுத்தப்படாமல் அவர்களும் சரியாக பயன்படுத்தாமல் அதையும் கெடுத்து விடுகிறார்கள் புகழ் அடிமைகளின் அவசர கற்கள்களால் அது குட்டிச்சோறாகி வருவது வருத்தம் அளிக்கிறது குட்டிச்சோரில் தான் உட்காந்து இருக்குவாங்க ஆக நல்ல பாதுகாப்பான சீன பிரிஞ்சு உரை போன்று இருக்க வேண்டிய சமூக வலைதளம் இப்பொழுது குட்டிச்சவராகி அதில் கண்ணாவுடன் கிறுக்கிட்டுருக்கிறாங்க எதையும் முந்தித்தர வேண்டும் என்ற முனைப்பில் அதை சிந்தித்து தருவதில்லை நாளடைவில் அந்த முனைப்பு லைக்கிற்கு அடிமையாக்கி வெறியாகி புகழ் அரிப்பிற்கு சுகமாய் சொறிந்து கொள்ள எதையும் எழுதியே தீர வேண்டும் என்ற சைக்கோ மனநிலைக்கு வந்து விடுகிறார்கள் அதில் அதில் அதீத ஈடுபாடு அவர்களையே பாடாய் படுத்தி விடுகிறது யாரும் கண்டுகொள்ளாத போது நான் முகநூலை விட்டு விலகுகிறேன் என்ற பதவி போட்டுவிட்டு அதற்கு எத்தனை பேர் கமெண்ட் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு காத்துட்டு இருப்பாங்க முகநீல விட்டு போகிறேன்னா போயிட வேண்டியதுனே முகநீல விட்டு போகிறேன்னு போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ லைக்ஸ் வருது அதுக்கு என்ன கமெண்ட் வருது அப்படின்னு உட்காந்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்க தன்னை யாரெல்லாம் போக வேண்டாம் என சொல்லுகிறார்கள் என பார்த்து பார்த்து அந்த அல்ப சுகத்தில் நேரத்தையும் வாழ்க்கையும் கெடுத்துக்கொள்கிறார்கள் தயவு செய்து எதையும் இயல்பாக அனுபவியுங்கள் அணுகுங்கள் நாம் உற்று நோக்கப்படுகிறோமா என நமக்கு நாமே உளவுத்துறையை ஏவி வீட்டில் பூச்சியாய் வீட்டிலும் ஒரு பூச்சியாய் ஆக வேண்டாம் இயல்பாக இருக்கணும் நாம் உணவுள்ள நமக்கு இன்றைக்கி வேணும்னா நாம் அதை அப்டேட் பண்ணணும் வேணான்னு ஒரு முடிவு எடுத்திங்கன்னா இன்றைக்கி நமக்கு வேணான்னு ஒரு இயல்பாக கடந்து போயிடணும் அது விட்டு போட்டு நான் இன்றைக்கி வரமாட்டேன் நாளிலிருந்து வரமாட்டேன் வரவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு செகண்டில் மறுபடியும் ஒடியாந்துடுறது அது என்ன ஆகிடுறாங்க அவங்க விட்டில் பூச்சி ஒரு விளக்கு ஒளி பார்த்து போய் மாய்த்து கொள்கின்ற விட்டில் பூச்சியாய் இவங்க இருக்கிறனால வீட்டிலும் ஒரு பூச்சியாக தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மரியாதை மதிப்பு மரியாதை கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணோட பேசாமல் நீங்கள் ஒரு வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் பாங்க ஆனால் இப்போலாம் வாழ்க்கை ஒரு செவ்வகம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு செல்ஃபோனுக்குள்ளேயே அடங்கி போய் கிடச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டு உறுப்பினர் கூட உங்களை மதிக்க மாட்டார்கள் இதனது அதீத ஆக்கிரமிப்பு தினம் ஒரு பதிவு என்பது நொடிக்கு நொடி எதையாவது பதிப்பிட்டு விளையாட துவங்கி பின் விபரீதமாக எதை வேண்டுமானாலும் பதிவிடலாம் என்ற மனநிலையில் கண்ணில் படுவதை காதில் கேட்பது எல்லாம் பதிவிட்டு லைக் அடிமையாகி அமைந்த லைஃபை தொலைத்து கொண்டு மாயில் சிக்கி மாய வேணாம் அதாவது லைக் 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 அது என்ன லைக் அட உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்கள நீங்கள் லைக் பண்ணுங்க அதை விட உங்களுக்கு என்ன ஒரு சந்தோஷம் இருக்க முடியும் எதையாவது ஒரு போஸ்ட் போடுறது கண்ணில் கிடைக்கிறதெல்லாம் தூக்கி கடாசிடுறது அது யாராவது லைக் போடுறாங்களா யாராவது லைக் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு ராத்திரி முழுக்கும் பார்த்துட்டே இருக்கிறது ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நாம் செல்ஃபோன் வெளிச்சத்திலே வருகின்ற வெளிச்சம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருட்டாக்கி கொண்டிருக்கிறதுன்னு நாம் புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறோம் ஓவர் நைட்டில் தான் பிரபலமாக வேண்டும் என ஒருவர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாள் நடந்தது நாம் பிரபலம் ஆகியே ஆகணும் இன்றைக்கி எப்படியாவது நம்ம பிரபலம் ஆகியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன தெரியுமா பண்ணார் லட்சக்கணக்கான பார்வையாளர் கூடிய கிரிக்கெட் மைதானங்க அது அதில் வந்து உண்மையாக நடந்த சம்பவங்க அது அவர் நேகிட்டாக ஓடிட்டார் உடம்பில் துணியே இல்லாமல் அம்மனமாக அந்த கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஓடிட்டார் பல்வேறு நாடுகளில் வந்து லைவ் டெலிகாஸ்ட் போயிட்டு இருந்திருக்குது லட்சக்கணக்கான மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க பிடிச்சிட்றாங்க பாவம் கஷ்டப்பட்டு போய் அவர் மேலே போர்வியெல்லாம் போட்டு பிடிச்சிட்றாங்க நான் அடுத்த நாள் வந்து ஹெட்லைன்ஸில் வந்துடுறார் நாம் எப்படியாவது தலைப்பு செய்தியில் வரணும் அப்படிங்கிற என்ன சொல்கிறது ஒரு குரூரமான ஒரு 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 அடிமை ஒரு 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 சைக்கோ மனநிலைக்கு வந்துடுறாங்க அதுதான் இன்றைக்கி வந்து இந்த முகநூலும் நமக்கு கொடுக்குது சரியாக ஆராயாமல் அவசர கதியில் பிரபலின் இறப்பு செய்தி அவனா நாம் முந்தி கொடுக்கணும் நாம் முந்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையாவது ஒரு செய்தியை வந்து தூக்கி போடுறது பிரேக்கிங் நியூஸ் மற்றும் இன்னவர பதிவுகளை ஏற்றி திரிப்பவர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அந்த அமரமாக சுற்றினார்ல அவருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையில் 
நாம் வந்து பேசப்படணும் நாம் ஒரு பேசு பொருளாக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையாவது தூக்கி போடுறவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அடுத்தவர் நமது பெயரை உச்சரிக்க வேண்டும் என அம்மனவாதிகள் ஆகிவிடாதீர்கள் வீடியோ கேமில் அடிமையாகி உயிரியே விடும் குழந்தைகள் போல இது போன்ற பதிவுகளை போட்டே ஆக வேண்டும் என்ற மனநிலை பாதித்து உங்களை நீங்களே இழக்க வேண்டாம் சமூக வலைதளம் என்பது பெரிய போக்கிசம் அதில் முத்தை அள்ளி போங்கள் வீணாய் மண்ணை கொட்டி கண்ணை கட்டுக்கொண்டு தெரியாதீர்கள் உண்மைங்க சமூக வலைதளம் என்பது எவ்வளோ மிகச்சிறந்த ஒரு பொக்கிஷம் இல்லைங்களா எவ்வளவோ நல்ல நல்ல விஷயங்கள் அங்கே இருக்கிறது வந்தால் நம்ம முத்தை எடுத்துகிட்டு போகணும் இல்லை அதுவும் பண்ண முடியலையா அமைதியாக இருக்கணும் அதை விட்டு போட்டு நாம் கொண்டு வந்த மண்ணை தூக்கி அதில் கடைசிட்டு போயிடுறது நீங்களும் முத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறதில்ல வந்த மண்ணையும் கொட்டிட்டு போயிடுறீங்க நீங்களும் கட்டு சமூக வலைதளத்தையும் கட்டு உங்களை சுற்றி இருக்கிற நட்பு வட்டங்களையும் கெடுத்து கொண்டு அப்படி அந்த சமூக வலைதளத்தில் ஏன் இருக்க வேண்டும் போகணும்னா போயிடுறான் நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்துகிறீர்களா பயன்படுத்த என்டர்டெயின்மெண்ட்னா என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக அது ஜாலியாக இருக்கணும் எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து அதிகப்படியான எதுவுமே விஷம் தான் வாட் இஸ் பாய்சன் விச் எவர் இஸ் எக்ஸஸ் தட் இஸ் பாய்சன் இல்லைங்களா ஆக இதுவுமே ஒரு லிமிட்டோடு இருங்க அப்போ பிரச்சனையே இயல்பாய் அறம் சார்ந்து அனைத்தையும் ரசிப்போம் வாழ்வை ருசிப்போம் சமூக வலைதம் என்கின்ற அருமையான கட்டமைப்பில் உங்களை நீங்கள் நீங்கள் நல்லா அருமையாக வந்து கட்டமைத்து கொள்ளுங்கள் மிகச்சிறந்த அளவில் பயன்படுத்துங்கள் 